हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 18 साउंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड लेट्स रिकॉल स्टूडेंट्स ओपन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118 सम इवेंट्स आर गिवन बिलो पुट अ टिक मार्क राइट इन द बॉक्स इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड द इवेंट इफ नॉट पुट अ क्रॉस रॉन्ग इन द बॉक्स फर्स्ट क्लैप योर हैंड्स टुगेदर सेकेंड प्लेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थर्ड बस्ट अ फायर क्रैकर फोर्थ नॉकड ऑन ए क्लोज डोर फिफ्थ विजल्ड यूजिंग द कैप ऑफ ए पेन सिक्स प्लेस डी ऑफ आर्म ऑन ए मोबाइल दैट इज रिंगिंग सेवंथ स्वेंग द क्लैपर ऑफ द बेल and the bell rang eighth a metal utensil fell down with a clatter ninth there was a thunder clap in the sky and tenth one is put your hands on a speaker which is producing sound it is seen from the above examples that sound is generated due to a variety of events in some examples साउंड वॉज जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल द बेल और द स्ट्रिंग्स और डायफ्रम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइल इन सम एग्जाम्पल्स लाइक बस्टिंग अ क्रैकर क्लैपिंग अ लाइटनिंग स्ट्राइक वाइब्रेशन्स आर नॉट एक्चुअली फेल्ट हव एवर वाइब्रेशन्स आर प्रोड्यूस्ड in those cases as well all these vibrations are imparted to the molecules in the air and sound is produced you might have seen that when a stone is thrown into the calm water of a lake waves are generated and they reach up to the banks of the lake vibrations reach our ears through the air in a similar way and the sound is heard use your brain power when a singer tunes the musical instruments before he starts singing what exactly does he do he ensures that the tanpura will produce the required notes by adjusting the tension in its strings that is he tunes the tanpura A tabla player tunes the tabla by hammering the pegs to adjust the tension in the diaphragm of the tabla. The harmonium accompanist finds out beforehand the key in which the singer will sing. To tune an instrument is to adjust how high or low the pitch of the notes produced will be. the pitch of a sound depends upon its frequency in indian music the musical notes sa re ga ma pa dha ni are of increasingly higher pitch in scientific terms frequency is a measure of pitch students we have learned how sound is generated how it reaches us on traveling through some medium and is heard by us you have also seen that vibration of an object is necessary for generation of sound in the present lesson we learn more about vibration pitch intensity and level of sound when the string of a musical instrument such as a tanpura is plucked the string can be seen to vibrate but the two ends of the vibrating string are still as it vibrates the string moves to one side of the central position and comes back to the central position this motion of the string is repeated again and again at fixed intervals of time such motion is called periodic motion what is periodic motion the repeated motion that is called periodic motion always remember sound is generated by the rhythmic vibration of an object 
वी कैन हियर द साउंड एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स बट वैन वी टच द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विथ अवर हैंड द वाइब्रेशन स्टॉप एंड वी नो लॉन्गर हियर द साउंड समटाइम्स वी कैन सी द वाइब्रेशन्स बट समटाइम्स द वाइब्रेशन्स आर सो माइन्यूट दैट वी के नॉट सी दैम विथ अवर आईज स्टूडेंट्स डू दिस एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यू आर फैमिलियर विथ फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस द साउंड सच वाइब्रेशन्स दैट प्रोड्यूस साउंड कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल ऑसिलेटर ऑसिलेटर ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन ए स्विंग इन अ गार्डन ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ द स्विंग गो टू ए स्विंग एट रेस्ट इन अ गार्डन एंड मार्क इट्स पोजिशन ऑन द ग्राउंड बिलो इट यू कैन कॉल दिस मार्क द सेंट्रल पोजिशन ऑफ द स्विंग नाउ पुल द स्विंग टू वन साइड एंड लेट इट गो ऑब्जर्व हाउ इट्स स्विंग्स द स्विंग विल बी सीन टू क्रॉस द सेंट्रल पोजिशन अगेन एंड अगेन एज इट मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑफ इट्स स्विंग ए स्विंग दैट मूव बैक एंड फोर्थ लाइक दिस इज एन ऑसिलेटर वेन द स्विंग मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड रिटर्न टू इट्स स्ट्रेटिंग स्टार्टिंग पॉइंट इट इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर ऑन आइदर साइड ऑफ ए सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन वॉट इज मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर ऑन आइदर साइड ऑफ ए सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन टेक एन एम टी पोर्सलेन बॉल और एन एम टी स्टील ग्लास स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड फिक्स इट ऑन द बाउल आर ग्लास एज शोन इन द पिक्चर नाउ गिव अ जर्क टू द रबर बैंड रिपीट दिस एक्शन अप्लाइंग अ स्मॉलर और ग्रेटर फोर्स वाइल डूइंग दिस ऑब्जर्व द फारदेस्ट डिस्टन्स टू विच द रबर बैंड इज स्ट्रेचड टेक नोट ऑफ द साउंड जनरेटेड वेन द रबर बैंड इज स्ट्रेचड and released it vibrates compare the vibrations with the fig- figure alongside when the rubber is stretched from the original position a and comes to position b it is seen to be curved the maximum distance between the original position a and the position b on stretching the rubber it is called the amplitude of vibration when a greater force is applied to the rubber it is stretched further meaning that the amplitude increases on releasing it a louder sound is generated when a smaller force is applied the rubber is stretched less then the amplitude is smaller and the sound is softer too now take a strong thread about half a meter long tie a small iron or wooden ball to it and suspend it from a support as shown in the figure such an oscillator is called a pendulum give an oscillatory motion to the pendulum the maximum distance between the original positions a of the pendulum and the extreme position b or c is called the amplitude of oscillation in the figure ab or ac is the amplitude of oscillation now children do you know a stretched rubber returns to its original state when it is released this property is called elasticity when a stretched rubber band vibrates elasticity elasticity is at work all the while that the pendulum oscillates 
earth's gravitation is at work i hope you have understood the topic so for better understanding read the topic once again and do the given homework